সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম সবাইকে প্রতিদিনের মতো আজকে আমি তোমাদের সামনে হাজির হলাম আজকে তোমরা যারা বিবি অনার্স থার্ড ইয়ার আছো বা বিবিএস ফার্স্ট কোর্স থার্ড ইয়ার আছো তোমাদের জন্য অ্যাডভান্সড অ্যাকাউন্টিং ওয়ান অ্যাডভান্সড অ্যাকাউন্টিং ওয়ান এটা অনার্সে যারা আছে তাদের জন্য অ্যাডভান্সড অ্যাকাউন্টিং ওয়ান এবং যারা বিবিএস আছে তাদের শুধু অ্যাডভান্সড অ্যাকাউন্টিং অ্যাডভান্সড অ্যাকাউন্টিং ওয়ানের চ্যাপ্টার টু অর্থাৎ কোম্পানির ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট থেকে সাজেশন ওয়ান নিয়ে হাজির হলাম তো এই সাজেশনটা সলভ করার আগে তোমাদেরকে আমি একটু কিছু নির্দেশনা দেব খেয়াল করবা কোম্পানি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে দুই ধরনের ম্যাথ থাকে একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবা কোম্পানি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট চ্যাপ্টারটাতে দুই ধরনের ম্যাথ আসে একটা হলো ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট আর একটা ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট তো আমরা প্রথমে ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টের একদম বেসিক ক্লাস দিয়ে শুরু করব ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট সাজেশন ওয়ানটা এমনভাবে তৈরি করছে এই সাজেশন ওয়ানের ভিতরে তিনটা প্রশ্ন আছে প্রথমে হলো দেখো কোয়েশন নাম্বার ওয়ান এখানে আমরা অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস সম্পর্কে ডিটেলস আলোচনা করব এবং একটা ম্যাথ উদাহরণ দেব তারপরে ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস কোয়েশন টু তারপরে হলো ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিস অর্থাৎ সাজেশন ওয়ানের ভিতরে তুমি তিনটা ম্যাথ বেসিক লেভেলের ম্যাথ পাবা এই বেসিক লেভেলের ম্যাথগুলো যদি একটু ভালো করে খেয়াল করো এবং এই ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টের একটা বেসিক ক্লাস দেওয়া আছে আমার ইউটিউব চ্যানেলে বা পেজে ওই বেসিক ক্লাসটার লিঙ্কটা আমি প্রথম কমেন্ট সেকশনে তোমাদের সুবিধার জন্য দিয়ে দেব তোমরা বেসিক ক্লাসটা একটু দেখে নিবা বেসিক ক্লাসটা দেখার পরে এই সাজেশন ওয়ানটা ভালো করে দেখলে পরবর্তী অঙ্কগুলো বুঝতে একদম সহজ হবে তো কথা না বাড়িয়ে আমরা আমাদের কাজে চলে যাই প্রথমে কোয়েশন ওয়ান প্রশ্নটা একটু পড়ি প্রশ্নে লেখা আছে তুহিন কোম্পানি রিপোর্টেড নেট ইনকাম অফ টাকা ওয়ান লাখ ফিফটি ওয়ান থাউজেন্ড জিউরিং টু অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ইনক্রিজ টাকা থার্টিন থাউজেন্ড অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ইনক্রিজ টাকা নাইন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড টাকা ফর্টি এটার অর্থ হলো তুহিন কোম্পানিতে তাদের নেট ইনকাম হলো এক লাখ একান্ন হাজার সালে তাদের অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে তেরো হাজার এবং অ্যাকাউন্টস পেয়েবল বৃদ্ধি পেয়ে ন টাকা ডেপ্রিসিয়েশন বা অবসয়ের পরিমাণ হলো চুয়াল্লিশ হাজার টাকা নিচে বলছে প্রিপেয়ারে ক্যাশ ফ্লো ফ্রম অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস সেকশন অফ দ্য স্টেটমেন্ট অফ ক্যাশ ফ্লো অর্থাৎ ক্যাশ ফ্লোর ভিতর থেকে অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস সেকশনটা তৈরি করে দেখাও তো আমরা অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস তৈরি করতে হলে প্রথমে অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিসের রুলসটা জানা থাকতে হবে তো প্রশ্নের ভিতরে যেহেতু একটা নেট ইনকাম দেওয়া আছে তখন বুঝতে হবে যে নেট ইনকাম থাকলে এটা ইনডাইরেক্ট মেথড আমি একটু সহজভাবে আলোচনা করে দিচ্ছি তোমরা ডিটেলসে জানার জন্য আমার কমেন্ট সেকশনে মানে ফার্স্ট কমেন্ট সেকশনে আমি যে বেসিক ক্লাসের লিঙ্ক দিব সেটা দেখে নিবা ওকে তো ইনডাইরেক্ট মেথড নেট ইনকাম দেখে আমরা বুঝে নিব ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টে দুইটা মেথডে করা হয় একটা ইনডাইরেক্ট মেথড একটা ডিরেক্ট মেথড যখন প্রশ্ন নেট ইনকাম দেওয়া থাকবে তখন ধরে নিবা এটা একটা ইনডাইরেক্ট মেথড ইনডাইরেক্ট মেথডে অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিসের মধ্যে খেয়াল করবা কথাটা নেট ইনকামের সাথে চারটা দফা যোগ হয় তিনটা দফা বিয়োগ হয় আবার খেয়াল করো ইনডাইরেক্ট মেথডে নেট ইনকামের সাথে চারটা দফা যোগ হয় তিনটা দফা বিয়োগ হয় এই চারটা দফা কি যোগ হয় তিনটা দফা কি বিয়োগ হয় সেগুলো খেয়াল রাখতে পারলে তোমার ইনডাইরেক্ট মেথডে অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস শেষ তাহলে আমি একটু বলে দিচ্ছি যদিও ওগুলো বেসিক ক্লাসে আমার আছে তারপরে একটু বলে দিচ্ছি এখানে অ্যাড করতে হবে এক নাম্বার যেটা অ্যাডের যে চারটা দফা এক নাম্বার হলো ডেপ্রিসিয়েশন অথবা রিটার্ন অফ দুই নাম্বার হলো লস অন সেল অফ ফিক্সড অ্যাসেটস তিন নাম্বার হলো ডিক্রিজ ইন কারেন্ট অ্যাসেটস চার নাম্বার হলো ইনক্রিজ ইন কারেন্ট লাইবিলিটিস এই চারটা দফা যোগ এই চারটা দফার শেষের তিনটা দফা অর্থাৎ দুই থেকে লস অন সেল অফ ফিক্সড অ্যাসেটস ডিক্রিজ ইন কারেন্ট অ্যাসেটস এবং ইনক্রিজ ইন কারেন্ট লাইবিলিটিস এগুলো যদি যোগ হয় তার উল্টা দিকে যদি হয় সেগুলো বিয়োগ তার মানে আমরা বলতে পারি বিয়োগ হবে প্রফিট অন সেল অফ ফিক্সড অ্যাসেটস বিয়োগ হবে ইনক্রিজ ইন কারেন্ট অ্যাসেটস বিয়োগ হবে ডিক্রিজ ইন কারেন্ট লাইবিলিটিস এই যে আমরা চারটা দফা যোগ তিনটা দফা বিয়োগের কথা বলছি এগুলোকে বেস করে আমরা অঙ্কটা এখন করব খেয়াল করি আমি এই কোয়েশন ওয়ানের বেসিক যে প্রশ্নটা সেটার সলভ দেখাচ্ছি প্রথমে তুহিন কোম্পানি কোম্পানির নাম লিখতে হবে তারপর ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট পার্শিয়াল আংশিক কারণ একটা ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট হলো তিনটা অ্যাক্টিভিটিস নিয়ে অপারেটিং ইনভেস্টিং ফাইন্যান্সিং এখানে যেহেতু শুধুমাত্র আমরা এই অপারেটিংটা করতে বলছি সেই জন্য একটা আংশিক ক্যাশ ফ্লো অর্থাৎ পার্শিয়াল 
तो डेट लिखते हो क्या करो फर दर इंडेट डिसेम्बर थार्टी फार्स टू थाउजेंड फिफ्टीन एक त्रिशे डिसेम्बर दुहजार पंद्रह साल ये फर्मेटे तुम्हारा ऊपर प्रश्न मैं समाधान करार आगे हेडिंग टाइप भाव करवा एन समाधान जाब अट टाइटल दुटा टाकार घर टा टा प्रथम कैश फ्लोज फ्रम अपार्टिंग एक्टिविटीज कथाटा लिखब लिखार पर सब आगे जो नेट इनकाम आट इनकाम लिखब एक लक्ष एक हजार ये प्रश्न एकदम प्रथम लाइन नेट इनकाम नेट इनकाम एक लाइन निजे ख्याल कर लिखते हैं हलो एडजस्टमेंट टू रिकनसाइल नेट इनकाम लाइन टाइम नेट इनकाम अपार्टिंग एक्टिविटीज लिखते हैं से प्रथम नेट इनकाम लिखे तरह की लिखे एडजस्टमेंट टू रिकनसाइल नेट इनकाम ठीक है नेट इनकाम की समन्वय गो करते समन्वय करते तो नेट इनकाम एक देखी प्रश्न सरियलि देखी नेट इनकाम देखल डिंग टू थाउजेंड फिफ्टीन अकाउंट रिसिवेबल इनक्रीज बै टा थार्टीन थाउजेंड दो हज़ार पंद्रह साले तरह अकाउंट रिसिवेबल बृद्धि पे हो कि तर हज़ार আমরা জানি কিছুক্ষণ আগে পড়ছি যে অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল বা অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল হলো একটা চলতি সম্পদ আর চলতি সম্পদ বাড়লে বা ইনক্রিজ হলে সেটা কিন্তু মাইনাস হয় অপার্টিং অ্যাক্টিভিটিস আমরা রুলসের মধ্যে শিখছিলাম আমরা রুলসে শিখছি যদি ইনক্রিজ ইন কারেন্ট মানে যদি ইনক্রিজ ইন কারেন্ট অ্যাসেটস থাকে সেটা কি হয় মাইনাস হয় তাহলে অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল একটা কারেন্ট অ্যাসেটস তার ইনক্রিজ কি হবে তাহলে মাইনাস হবে দেখো আমরা লিখলাম অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ইনক্রিজ थार्टीन थाउजेंड ब्रैकेट रखे ब्रैकेट रखा मानी क्योंकि माइनस देखान तरह अकाउंट पैबल इनक्रीज चलती दाय बढ़से चलती सम्पे विपरीत हलो चलती दाय अच्छा चलती सम्पद बाढ़ जो वियोग चलती दाय बाढ़ अकाउंट पैबल इनक्रीज हमले कि प्लस हो सूतरा अकाउंट पैबल इनक्रीज है प्लस हो लिखते अकाउंट पैबल इनक्रीज नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लस हवा मानी हलो ब्रैकेट सारा रखा ओपेन रखा আমরা থার্টিন থাউজেন্ডকে ব্র্যাকেটে রাখছি মানে এটা বিয়োগ আর নয় হাজার পাঁচশো টাকাকে ব্র্যাকেট সারা রাখছি মানে এটা হবে যোগ দেখো আমার মাউসে কার্সরটা খেয়াল করবা কোথায় রাখি আমি তারপর আছে ডেপ্রিসিয়েশন ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্সেস ওয়াশ টাকা ফর্টি ফোর থাউজেন্ড তাহলে আমরা কিছুক্ষণ আগেও বলছিলাম যে ডেপ্রিসিয়েশন বা রিটার্ন অফ অবশ্যই বা অবলোপন থাকলে অপার্টিং অ্যাক্টিভিটিসে সেটা প্লাস হয় তার মানে এই ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্সেস যেটা এই ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্সেস ফর্টিন ফর্টি ফোর থাউজেন্ড এটা প্লাস হবে ওকে আমি সমাধানে দেখাচ্ছি দেখো ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্সেস ফর্টি ফোর থাউজেন্ড প্লাস প্লাস মানি হলো ব্র্যাকেট সারার লেখা ওকে এখন আমরা আর কোনো অ্যাক্টিভিটিস আমাদের এখানে আর কোনো ট্রানজাকশানস নাই বা ইনক্রিজ ডিক্রিজ নাই এখন আমরা এগুলোকে প্লাস মাইনাস করব তাহলে আমার প্লাস ফিগার হলো চল্লিশ হাজার নয় হাজার পাঁচশো এই দুইটা প্লাস করে যত টাকা আসবে সেখান থেকে এই থার্টিন থাউজেন্ড মাইনাস করে দিলে চল্লিশ হাজার পাঁচশো পাবো এই চল্লিশ হাজার পাঁচশো যেহেতু এটা প্লাস ফিগার আসছে এই নেট ইনকামের সাথে অর্থাৎ এক লাখ একান্ন হাজারের সাথে এই চল্লিশ হাজার পাঁচশোটা আমরা প্লাস করব তাহলে আমরা প্লাস করলেই পেয়ে যাব এক লক্ষ খেয়াল করো এক লক্ষ একানব্বই হাজার পাঁচশো এই এক লক্ষ একানব্বই হাজার পাঁচশো টাকার নাম দিতে হবে নেট ক্যাশ প্রোভাইডেড বাই অপার্টিং অ্যাক্টিভিটিস এখানে একটু কথা বলি এখানে কখনো কখনো নেট ক্যাশ প্রোভাইডেড এই প্রোভাইডেড কথাটার জায়গায় ইউজ লিখতে হয় এখন প্রশ্ন হলো কখন ইউজ লিখতে হয় যদি দেখো সমাধানে নেগেটিভ ফিগার বা মাইনাস ফিগার আসছে সমাধানে যদি নেগেটিভ ফিগার বা মাইনাস ফিগার আসে তাহলে এখানে প্রোভাইডেড না লিখে ইউজ কথাটা লিখতে হবে যেহেতু এখন এই প্রশ্ন মোতাবেক আমাদের সমাধানে পজিটিভ ফিগার আসছে বা প্লাস ফিগার আসছে সেজন্য এখন আমরা লিখব কি নেট ক্যাশ প্রোভাইডেড বাই অপার্টিং অ্যাক্টিভিটিস কোয়েশন ওয়ান শেষ আমরা কোয়েশন টুতে যাব পরের স্লাইড একটু খেয়াল করো কোয়েশন টুটা আমি প্রথমে উপরে রাখছি তারপরে নিচে কোয়েশন টুটা সমাধান করার জায়গা রাখছে তাহলে প্রথমে কোয়েশন টু একটু বুঝি কোয়েশন টু প্রশ্ন বলতেছে মন কোম্পানি এঙ্গেজ ইন দ্য ফলোইং ট্রানজাকশন ডিউরিং টু মন কোম্পানি দু সালে লেনদেনগুলো নিচে দেয়া হলো বিল্ডিং পার্চেস করছে নব্বই হাজার টাকা ট্রেজারি স্টক পার্চেস থার্টি সেলস অফ ল্যান্ড টু লাখ ক্যাশ ডিভিডেন্ড পেইড নাইনটি থাউজেন্ড ইকুইপমেন্ট পার্চেস রিটায়ারমেন্ট অফ বন্ড ফিফটি থাউজেন্ড তারপর আছে সেল অফ ইনভেস্টমেন্ট টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড প্রশ্ন শেষ করণীয়তে শেষ হলে নেব দেখো কম্পিউট নেট ক্যাশ প্রোভাইডেড অর ইউজড বাই ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস অন দ্য বেসিস অফ অ্যাভ ট্রানজাকশানস উপরের লেনদেনগুলোর ভিত্তিতে একটা ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস দেখাও 
investing activities in netcast provided to be and I used to be set up the account the investing activities some for camera on course you are a good to follow this enemy investing activities a mullet of style shampoo but the fixed assets they will ask as a one building land equipment a building land equipment by arrows of the style shampoo to say she is the shampoo that should not rock right on big trouble was a style shampoo to the big record a plus of a are to this tie shampoo पार्सेस करे बा क्राय करे ताहले माइनस हो बे ओके शे आलोचना बीतते हैं अब्रा एक चार एक टू समाधान टा देखा सिक्योर करो प्रथमे अमी कंपनी नाम टा लिखला मोन कंपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट पार्शियल फॉर द ईयर इन द 31 दिसंबर 2008 पार्शियल को तड़ा लिखा रहता है हलो एक टा प्रश्ने कैश फ्लो स्टेटमेंट तो टिंटेक्टिविटीज এখন আমরা দেখব যে গড়টা কিভাবে হবে অ্যাকাউন্টস টাইটেল দুইটা টাকার গড় টাকা টাকা প্রথমে আমরা ক্যাশ ফ্লোস फ्रॉम ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস কথাটা লিখলাম লিখার পরে আমাদের এই যে বিল্ডিং পারচেস আছে প্রশ্ন দেখো বিল্ডিং পারচেস 90000 এই বিল্ডিং পারচেসটা লিখলাম এই বিল্ডিং পারচেস প্লাস হবে নাকি মাইনাস হবে আমি কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় করলে বিয়োগ বিক্রয় করলে যোগ তাহলে বিল্ডিং পারচেস মানে ক্রয় বিল্ডিং কিনতে তাহলে এটা মাইনাস হবে আর মাইনাস হবে মানে এটা ব্র্যাকেটে থাকবে টাকাটা नेगेटिव फिगर है तक बे तब पर ऐसे ट्रेजरी स्टॉक पर्सेस इट आज बना क्या नॉज बना स्टॉक शंकर तो दाखा गुलो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है जब को नम्रा फाइनेंसिंग कर बो तो कौन इटा देखा बो ताले इटा स्किप करते हो बे इट आज बना तब पर ऐसे देखो सेल्स ऑफ लैंड लैंड बिक्री कर से दूल्हा � प्लस कॉलम मानी होलो ये टा ब्रैकेट सारा लिखला, ओके पॉजिटिव फिगर लिखला, तो पॉजिटिव फिगर जेको ना अमाउंट के प्लस दरा है। एको ना शो, तार पर एक प्रश्न देखो कैश डिविडेंड पेट, ये कैश डिविडेंड ये टो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का आइटम ये टा इन्वेस्टिंग आज बेना। तो ले अम्रा एको ना के प्रश्न देखो मनी पर एक इक्विपमेंट पर्सेस एक जान थ्रो पाती क्राइ करते पंच छः हज़ार इक्विपमेंट एक स्थाई शंपत इक्विपमेंट क्राइ कर ले एक माइनस होए ताहले हमरा इक्विपमेंट पर्सेस चल लिखलाम एवं तार टाकटा को तो पंच छः हज़ार ए पंच छः हज़ार टाकटा के हमरा माइनस कर दिलाम बन नेगेटिव आकरे � तब पर आशा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 25,000 इन्वेस्टमेंट अवश्य इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है दफा सेल्स कॉस्ट है छह दिनों प्लस हो गए लिखलाम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट तार पोसिश हज़ार टक हम रखों प्लस कर बो लिखलाम प्लस पोसिश हज़ार एक ने क्या कर बो आवार बोलते सी ब्रैकेट रखा मानी माइनस और এখানে 2টা প্লাস অ্যামাউন্ট আছে একটা হলো 2 লাখ আর একটা 25000 তার মানে 2 লাখ 25000 প্লাস আর মাইনাস ফিগার আছে 90000 এবং 50000 তাহলে 2 লাখ 25000 থেকে 90000 এবং 50000 যদি মাইনাস করি আমরা পেয়ে যাব আমাদের নেট ক্যাশ প্রভাইডেড বাই ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস 85000 টাকা খেয়াল করো আবার খেয়াল করো নেট ক্যাশ প্রভাইডেড বাই ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস কত টাকা 85000 টাকা এখানে এই 85000 এটা প্লাস ফিগার যেহেতু আসছে সেজন্য আমরা এখানে প্রভাইডেড কথাটা লিখব তাহলে ওরা বলছে যে কম্পিউট নেট ক্যাশ প্রভাইডেড অর ইউজ তাহলে অর ইউজড ইউজড কথাটা আমরা কখন লিখব যদি দেখি 85000 এর এই প্লাস ফিগারের জায়গায় মাইনাস ফিগার আসে তাহলে আমরা লিখব নেট ক্যাশ ইউজড বাই ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস আশা করি क्वेश्चन 2 সবার কাছে ইজি হয়েছে তারপরে কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট সেকশনে করবে আমরা এখন সাজেশন 1 এর क्वेश्चन 3 তে যাব क्वेश्चन 3 সাজেশন এর মানে क्वेश्चन 1 এর সাজেশন 3 প্রশ্নটা আমরা আনলাম क्या करो? FX Limited had the following activities in 2014. FX Limited के 2014 शालर किसो activities दिया हलो, but transactions दिया हलो. Payment for machine purchase 7000, sale of investment for cash 1 lakh, issues of common stock 2 lakh 50000, cash dividend paid 1 lakh, purchases of treasury stock 40000, sales of treasury stock 10000. एर पर एक रिक्वायरमेंट करोनियो करोनियो तो बोल से प्रीपेयर स्टेटमेंट शोइंग कैश प्रोवाइडेड बाय फाइनेंसिंग एक्टिविटीज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एर नेट कैश प्रोवाइडेड होवे ना यूज्ड होवे देखो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज अर्थात अर्थात आर्थिक कार्य बोल बात है इन कार्य बोली जेठा बोली हमरा 
অর্থায়ন কার্যাবলীতে কোন কোন দফাগুলো আসে বেসিকে সেই জিনিসটা খেয়াল করতে হবে তো আবার বলতেছে আমি এই কমেন্ট সেকশনের মধ্যে অর্থাৎ এই ভিডিওর কমেন্ট সেকশনে যে বেসিক ক্লাসের লিংক দিব এটা সবাই একটু দেখে নেবা তাহলে এই অঙ্কগুলো একদম ইজি লাগবে ওকে ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিসের মধ্যে মূলত আমাদের আসে স্টক ডিভিডেন্ট হ্যাঁ এই দফাগুলো এবং লোন বা মর্গেজ যদি কোনো স্টক পার্সেস করে তাহলে বিয়োগ ইস্যু করলে যোগ যদি ডিভিডেন্ড পেইড করে বিয়োগ আর যদি কোনো লোন নেয় তাহলে যোগ হবে আর যদি কোনো লোন পেইড করে তাহলে বিয়োগ হবে তো এই বেসিক ক্লাসটার মানে বেসিকের আলোকে এই অঙ্কটা আমরা করব এটা একটা বেসিক অঙ্ক তো এখান থেকে কোন কোন অ্যাক্টিভিটিসগুলো আসবে আমরা খেয়াল করি প্রথমে আমরা কোম্পানির নাম দিলাম এফ এক্স লিমিটেড ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট ফ্রম ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিস অ্যাকাউন্টস টাইটেল টাকার ঘর দিয়ে আমরা প্রশ্নের প্রথম লাইন থেকে সিরিয়ালি পড়বো একটা একটা প্রথম লাইন আছে পেমেন্ট ফর মেশিনারি পার্সেস সেভেন্টি থাউজেন্ড অর্থাৎ মেশিনারি ক্রয় করছে তার টাকা পরিশোধ করছে সত্তর হাজার তাহলে মেশিনারি একটা স্থায়ী সম্পদ খেয়াল করবা আর স্থায়ী সম্পদ ইনভেস্টিংয়ে আসে তার মানে এটা ফাইন্যান্সিংয়ে আসবে না এটা স্কিপ করতে হবে তারপর আছে সেল অফ ইনভেস্টমেন্ট ফর ক্যাশ ওয়ান লাখ তারা এক লক্ষ টাকা ইনভেস্টমেন্ট বিনিয়োগ করছে তার মানে এটাও ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিসের আইটেম ওইটাও আসবে না ওকে এরপরে আমরা একটু দেখি ইস্যু অফ কমন স্টক তারপরে আছে কমন স্টক ইস্যু করছে ইস্যু অফ কমন স্টক তো কমন স্টক বা স্টক ইস্যু করলে প্লাস হয় ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিসে দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার এটা আমরা প্লাস করব ইস্যু অফ কমন স্টক লিখে দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার তারপর আছে ক্যাশ ডিভিডেন্ট পেইড ডিভিডেন্ট পরিশোধ করলে ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিসে মাইনাস হয় সেই জন্য ক্যাশ ডিভিডেন্ট পেইড তো স্টক সংক্রান্ত দফাগুলো একটু আগে নিয়ে আসছি এখানে আমি খেয়াল করো আমরা ডিভিডেন্টটা একটু পরেই দেখাচ্ছি সেল অফ ট্রেজারি স্টক একদম প্রশ্নের শেষ লাইনে সেল অফ ট্রেজারি স্টক এই দশ হাজার আছে সেল করলে স্টকগুলো প্লাস হবে ওকে ইস্যু আর সেল কিন্তু একই কথা তাহলে এই দশ হাজারও প্লাস হবে এরপর আসো আমরা ক্যাশ ডিভিডেন্ট পেইড যেটার কথা বলছিলাম এই যে ক্যাশ ডিভিডেন্ট পেইড এক লাখ টাকা এটা কিন্তু মাইনাস হবে এই জন্য এটাকে ব্র্যাগেডে রাখছে ক্যাশ ডিভিডেন্ট পেইড এক লাখ টাকা ব্র্যাগেডে রাখছে এখন আমরা আরেকটা দফা আছে দেখো পার্সেস অফ ট্রেজারি স্টক এই ট্রেজারি স্টক ক্রয় করছে চল্লিশ হাজার এটা কিন্তু মাইনাস করতে হবে স্টক সেল বা ইস্যু করলে প্লাস আর পার্সেস করলে মাইনাস যেহেতু চল্লিশ হাজার টাকা পার্সেস করছে সেজন্য এটা মাইনাস করবো আর মাইনাস মানে ব্র্যাগেডে দেখানো তো আমাদের সবগুলো দফা শেষ বসানো আমি একটু প্রথম থেকে আবার একটু বোঝা শিখেয়াল করো প্রথমে পেমেন্ট ফর মেশিনের পার্সেস এটা আসে নাই কারণ এটা ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস সেল অফ ইনভেস্টমেন্ট ফর ক্যাশ এটাও আসবে না কারণ এটাও ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিসের আইটেম ইস্যু অফ কমন স্টক স্টক ইস্যু বা সেল করলে প্লাস হবে সব সময় সেই জন্য দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার প্লাস হয়েছে তারপরে আসছে সেল অফ ট্রেজার স্টক দেখো স্টকগুলোকে আমরা সিরিয়ালি লিখার জন্য একদম সেলগুলোকে সিরিয়াল করছে আর কি ইস্যু আর সেলগুলো প্লাসগুলো একদিকে দেখানোর জন্য এই সেল অফ ট্রেজার স্টক প্রশ্নে যদিও নিচে থাকে আমি উপরে আনছি তোমরা যদি প্রশ্নের সিরিয়ালিও করো কোনো সমস্যা হবে না তাহলে সেল অফ ট্রেজার স্টক দশ হাজার প্লাস করছে এই জন্য তারপর আছে ক্যাশ ডিভিডেন্ট পেইড এখানে ডিভিডেন্ট পেইড থাকলে ফাইন্যান্সিং অবশ্যই বিয়োগ হয় সেই জন্য এক লাখ বিয়োগ করছে আর পার্সেস অফ ট্রেজারি স্টক যেটা আছে এই ট্রেজারি স্টক পার্সেস করছে বলছে মাইনাস করছে এখন আমরা প্লাস মাইনাস করব দুই লাখ পঞ্চাশ এবং দশ হাজার প্লাস ফিগার তার মানে দুই লাখ ষাট হলো পজিটিভ বা প্লাস ফিগার সেখান থেকে এই এক লাখ এবং চল্লিশ হাজার অর্থাৎ এক লাখ চল্লিশ হাজার মাইনাস করে দিলে আমরা পেয়ে যাব নেট ক্যাশ প্রোভাইডেড বাই ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিস এক লাখ বিশ হাজার যদি এই এক লাখ বিশ হাজার যে অ্যান্সার আসছে সেটা যদি নেগেটিভ ফিগার আসতো তাহলে এখানে নেট ক্যাশ প্রোভাইডেড না লিখে ইউজ লিখতে হইতো তো আজকে ক্লাসটা সাজেশন ওয়ানটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই বেশি বেশি শেয়ার করবা কারণ এই বেসিক ক্লাসটা না বুঝলে তোমরা কিন্তু সামনের অ্যাডভান্স লেভেলের অঙ্কগুলো বুঝবে না তো সামনের অ্যাডভান্স লেভেলের অঙ্কগুলো সহ দিয়ে আমরা আমাদের প্রিমিয়াম ক্লাসগুলো তৈরি করছি তোমরা চাইলে এর অ্যাকাউন্ট ক্লাসগুলো ক্রয় করে ভালোভাবে প্রস্তুতি নিতে পারবা সবার জন্য শুভকামনা রইল আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতু